हेलो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल आशा करता हूँ आप लोगों की बोर्ड एग्जाम की तैयारियाँ अच्छी चल रही होगी आज के इस वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे विद रिगार्ड टू योर बोर्ड एग्जामिनेशन और इससे पहले मैंने कंटिन्यूसली uh, अलग अलग चैप्टर्स के वीडियोज अपलोड कर रहा हूँ विद रिगार्ड टू इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आई होप ये जो वीडियोज़ हैं आपके लिए बेनिफिशियल हैं तो ये जो चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ये स्टार्ट होता है आपके फैरडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ठीक है तो यहाँ पे आपको पढ़ना क्या क्या है कि पहले तो फेरेडे के जो एक्सपेरिमेंट थे विद रिगार्ड टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को टेस्ट करने के लिए उसने क्या क्या एक्सपेरिमेंट किए थे फिर उसके बाद लॉ आ गया कि ई एम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स ठीक है ई एम एफ इट इज़ इक्वल टू डी फाइव ठीक है तो इसके बेस आपके कुछ एग्जाम्पल हैं एग्जाम्पल सिक्स पॉइंट ठीक है एक्साइज में भी एक क्वेश्चन है 6.1 पॉइंट वन फेराडे ने जो लॉ दिया था वो तो हो गया कि ई एम एफ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स बट ई एम एफ किस डायरेक्शन में होगा करंट किस डायरेक्शन में होगा किस एंड में हाई पोटेंशियल होगा किस एंड में लो पोटेंशियल होगा वो चीज़ें हमको लेंस लॉ से पता चला ठीक है तो उसके वजह से ये माइनस साइन आया तो माइनस साइन का क्या सिग्निफिकेंस है लेंस लॉ का क्या स्टेटमेंट है हाउ लेंस लॉ इज इन अकॉर्डेंस विद प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये चीज़ आपको पढ़ना है ठीक है फिर ये रिलेशन एक है छोटा रिलेशन कि डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा फाइव बाई आर मतलब डेल्टा क्यू इज द अमाउंट ऑफ चार्ज दैट इज फ्लोइंग थ्रू ए कॉयल जिसमें उस जिस कॉयल में जो फ्लक्स चेंज हुआ है वो डेल्टा फाइव है और कॉयल का जो रेजिस्टेंस है आर है ठीक है तो ये डेरीवेशन इसका आ सकता है ठीक है तो फेराडे लॉ और लेंस लॉ में आपको ये चीज़ें पढ़नी है लॉ पढ़ना है ठीक है फिर ये एग्जाम्पल्स देखने हैं ये एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन देखना है ठीक है उसके बाद आ गया नेक्स्ट टॉपिक मोशनल ईएमएफ ठीक है तो मोशनल ईएमएफ में जो एक्सप्रेशन है ई इज इक्वल टू बी एल वी इसका डेरिवेशन ठीक है ये स्केलर फॉर्म में है ये वेक्टर फॉर्म में है तो वेक्टर फॉर्म में ये आपको मेरे ख्याल से हा, ये हाई सेकेंडरी के लिए इतना ज़रूरी नहीं है हाई सेकेंडरी एग्जाम के लिए बट फॉर योर एंट्रेंसेस ये एक्सप्रेशन इसकी जरूरत आपको पड़ सकती है ठीक है तो ई एम एफ ई इज इक्वल टू एल डॉट वी क्रॉस बी यहाँ पर एल वैक्टर है वी और बी बी वैक्टर है ठीक है अच्छा फिर यहाँ पे मोशनल ई के ऊपर कुछ एग्जांपल्स हैं एग्जांपल 6.6, 6.7 एक्साइज में दो क्वेश्चन 6.5 और 6.10 ठीक है फिर मोशनल ई का एक्सप्रेशन डिराइव करने के बाद आपको एक्सप्रेशन फॉर फोर्स जो फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव द कंडक्टर इन ए मैग्नेटिक फील्ड उसका एक्सप्रेशन बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी डिवाइड बाई आर फिर फोर्स के एक्सप्रेशन से पावर का एक्सप्रेशन पावर इज फोर्स इन वेलोसिटी सो बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर बाई आर मतलब इसको वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा ठीक है फिर यहाँ पे जो ये इन्फ्लुएंस है कि मैकेनिकल पावर रिक्वायर्ड टू मूव द रॉड इन द मैग्नेटिक फील्ड इट इज़ इक्वल टू द पावर डिसिपेटेड एज हीट ठीक है तो इसका डिडक्शन भी आपको एन में दिया हुआ है एन सी आर टी टेक्सट बुक में ठीक है ना कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ एडी करेंट ठीक है तो एडी करेंट क्या है हाउ टू मिनिमाइज द एडी करेंट एंड वॉट आर द एप्लीकेशन ऑफ एडी करेंट ठीक है तो नेक्स्ट टॉपिक हो गया सेल्फ इंडक्शन तो इसमें आप लोग पढ़ेंगे सेल्फ इंडक्शन क्या है ठीक है फाइव इज इक्वल टू एल आई एल इज सेल्फ इंडक्टेंस और कोफिशियंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस ठीक है फिर वहाँ से ई इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी आ गया एल हो गया सेल्फ इंडक्टेंस उसका यूनिट है हेनरी तो वन हेनरी को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं ठीक है वो डेफिनेशन भी आप देख लीजिए तो नेक्स्ट एक्सप्रेशन आपको डिराइव करना है सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए सॉलिनॉइड ठीक है म्यू नॉट एन स्क्वायर ए एल ये क्रॉस सेक्शन एरिया हो गया और एल हो गया लेंथ ऑफ द सॉलिनॉइड ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कई बार एग्जाम में पूछा गया है ठीक है फिर मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन हाफ एल आई स्क्वायर दैट इज इक्वल टू फाइव स्क्वायर बाई ट्वाइस एल इज इक्वल टू हाफ फाइव आई ठीक है ये डिडक्शन भी आ सकता है ठीक है फिर एग्जाम्पल 6.10 पॉइंट वन जीरो देखिएगा वहाँ पर मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी का एक्सप्रेशन दिया हुआ है बी स्क्वायर बाई ट्वाइस म्यू नॉट ये डिडक्शन भी इंपॉर्टेंट है ठीक है फिर कमिंग टू द टॉपिक ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन तो ये सेल्फ इंडक्शन में जैसे जो ई एम एफ इंड्यूस होता है जिस कॉयल में फ्लक्स चेंज हो रहा है उसी में ई एम एफ इंड्यूस हो रहा है म्यूचुअल इंडक्शन में क्या हो रहा है कि ई एम एफ इज इंड्यूस इन ए कॉयल ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इन द नेबरिंग कॉयल ठीक है दो कॉयल हैं यहाँ पे तो वहाँ पे ई इज इक्वल टू एम डी आई बाई डी टी यहाँ पे एम हो गया म्यूचुअल इंडक्टेंस कोफिशियंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन और इसका भी यूनिट है हेनरी तो यहाँ पे अगर म
एम फॉर पेयर ऑफ कोएक्सियल सोलिनोइड्स मतलब एक सोलिनोइड के अंदर दूसरा सोलिनोइड अगर है घुसा हुआ है तो उसका म्यूचुअल इंडक्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे फिर नेक्स्ट हो गया म्यूचुअल इंडक्टेंस फॉर ए पेयर ऑफ सर्कुलर कॉइल्स अगर दो सर्कुलर कॉयल हैं तब उसका म्यूचुअल uh, इंडक्टेंस कितना होगा तो ये एग्जाम्पल सिक्स में आपका दिया हुआ एक चीज़ फिर लास्ट टॉपिक यहाँ पे है ए सी जनरेटर ठीक है तो वॉट इज़ द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ए सी जनरेटर हाउ डज इट वर्क सो वर्किंग और प्रिंसिपल ये दोनों चीज़ें आपको पढ़नी है फिर वहाँ पे जो मैथमेटिकल डिडक्शन है E इज इक्वल टू एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी तो यहाँ पे ये एन बी ए ओमेगा जो है एन टोटल नंबर ऑफ टर्न्स हो गया बी स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ए क्रॉस सेक्शन एरिया ओमेगा हो गया एंगुलर वेलोसिटी विद विच द कॉल इज रोटेटिंग तो ये जो एक्सप्रेशन है एन बी ए ओमेगा ये आपका पी की एम एफ है ठीक है तो इसका ग्राफ आपको ड्रॉ करना है वो भी एन सी आर टी में दिया हुआ है इन एडिशन टू दिस एक्साइज क्वेश्चन जो एग्जाम्पल और ये सब तो एग्जाम्पल देखने हैं एक्साइज के क्वेश्चन भी मार्क किया मैंने एडिशनली जो आपको एक्साइज देखने हैं वो क्या क्या देखने हैं एक्साइज में आपको सिक्स पॉइंट सेवन और सिक्स पॉइंट एट और एडिशनल एक्साइज में सिक्स पॉइंट वन सिक्स और सिक्स पॉइंट वन सेवन ठीक है तो ये चीज़ें आपको इस चैप्टर से पढ़नी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर से सो दैट आपके मार्क्स अच्छे हैं ठीक है तो ये मैंने इस हिसाब से ठीक है ये मैंने जो डिस्कशन किया है ये मतलब बीच पचाव का डिस्कशन नहीं है कि जैसे मतलब आप जैसे जैसे पास हो ठीक है वो मेरा मोटिव भी नहीं है वो आपका मोटिव भी नहीं है मोटिव मेरा मोटिव और आपका मोटिव एक ही है कि एग्ज़ाम में मतलब एटलीस्ट मतलब सेवेंटी में से अगर बोले तो सेवेंटी में से एटलीस्ट सिक्सटी प्लस आएँ ठीक है विद दिस गोल हमको पढ़ाई करना है ठीक है माई बेस्ट विशेष टू यू